Hey everyone, welcome back to Spice Bangla. Duto khub shahoj beguni recipe aaj ke apna desha the share korbo. Aar duto ek khete osham bhab mojar. Ami aasha korchi amar aaj ke recipe ta apna desha the bhalo lagbe. বেগুনি বানানোর জন্য প্রথমে আমি বেসনের ব্যাটারটা বানিয়ে নিব এর জন্য একটা বোলের উপর একটা চাল নিতে আমি প্রথমে 1 কাপ বেসন নিয়ে নিলাম এর সাথে আমি 1/4 কাপ অর্থাৎ 4 টেবিল চামচ নিয়ে নিলাম চালের গুঁড়া চালের গুঁড়াটা আপনারা চাইলে এখানে বাদ দিয়েও করতে পারবেন তাতেও বেসনের ব্যাটারটা বেশ ভালোই হয় তবে চালের গুঁড়া এড করলে বেসনের কোটিংটা কিছুটা বেশি ক্রিসপি হয় এখন এই দুটোকে একসাথে আমি চেলে নেচ্ছি এরপরের মধ্যে আমি হাফ চা চামচ দিয়ে দিলাম বেকিং পাউডার হাফ চা চামচ দিলাম লবণ আর হাফ চা চামচ আমি দিয়ে দিলাম চিনি আর বেসনের ব্যাটারে সাধারণত চিনিটা ইউজ করা হয় না তবে আমার কাছে মনে হয় খুব সাধারণ একটু চিনি দিলে এটা স্বাদটা আরো বেশি ভালো হয় বিশেষ করে বেগুনির ব্যাটারের জন্য আমি সব সময় অল্প চিনি অ্যাড করি এক চা চামচ দিলাম লাল মরিচের গুঁড়া হাফ চা চামচ হলুদের গুঁড়া এখন এই সবগুলো শুকনো উপকরণকে প্রথমে আমি একটু মিশিয়ে নেচ্ছি এখন এর মধ্যে আমি এক চা চামচ দিয়ে দিলাম আদা রসুন বাটা এরপর অল্প অল্প করে ঠান্ডা পানি অ্যাড করে এখন আমি ব্যাটারটা বানিয়ে নিব আর বেসনের এই ব্যাটারটা কিছুটা ঘন একটা ব্যাটার হবে তাই বানানোর সময় পানির পরিমাণটা আপনাদেরকে একটু বুঝে নিতে হবে পানি দিয়ে বেসনটাকে পুরোপুরি গুলে নেওয়ার পর এটাকে এরকম ভাবে 3 থেকে 4 মিনিট সময় নিয়ে একটু ভালোভাবে বিট করে নিতে হবে এতে করে বেসনের ব্যাটারে এয়ার ক্রিয়েট হবে এবং ভাজার সময় খুব সুন্দরভাবে ফুলে উঠবে আর ব্যাটার বানানোর জন্য আমি এখানে একটা হ্যান্ড হুইস ইউজ করছি তবে আপনারা চাইলে এই কাজটা হাত দিয়েও করতে পারবেন এই ব্যাটারটা এখন হয়ে গেছে আর এটা কতটুকু ঘন হয়েছে সেটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখিয়ে দিচ্ছি এখন এটাকে ঢেকে আমি রেস্ট হতে রেখে দেব প্রায় আট থেকে দশ মিনিটের জন্য আর এর মধ্যে আমি বেগুনগুলো কেটে রেডি করে নিব এখন কিছু বেগুন আমি এরকম লম্বা করে কেটে নিয়েছি আর এগুলোকে আমি এরকম মোটা করে কেটেছি বেগুন খুব বেশি মোটা বা খুব বেশি পাতলা করে কাটার দরকার নেই কিছু বেগুন আমি এরকম গোল করে কেটেছি এখন সামান্য লবণ দিয়ে প্রথমে আমি বেগুনগুলোকে মেখে নেচ্ছি আমি বেগুনিগুলোকে এখনই ভেজে নিব তবে আপনারা যদি বেগুনি ভাজার বেশ কিছুক্ষণ আগেই বেগুন কেটে রাখেন সেক্ষেত্রে কাটার পর বেগুনগুলোকে ঠান্ডা পানিতে ভিজিয়ে রাখবেন তাহলে আর বেগুন কালো হয়ে যাবে না এখান থেকে কিছু বেগুন দিয়ে এখন আমি রেগুলার বেগুনি বানিয়ে নিব আর কিছু বেগুনের ভেতর আলুর পুর দিয়ে আমি বেগুনি বানাবো গোল করে কাটা একটা বেগুন নিয়ে এর উপর এখন আমি অল্প করে এভাবে আলুর পুর বসিয়ে নেচ্ছি আর আমি আমার লাস্ট আলুর চপের ভিডিওতে যে আলু ভর্তাটা করেছিলাম সেটা এখানে পুর হিসেবে ইউজ করছি আলু ভর্তাটা এক্স্যাক্টলি আমি কেমন করে করেছি সেটা জানতে চাইলে আপনারা আমার আলুর চপের ভিডিওটা চেক করতে পারেন লিঙ্কটা আমি নিচে ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব একটা বেগুনের স্লাইসে আলুর পুরটাকে ভালোভাবে বসিয়ে নেওয়ার পর এখন আরেকটা বেগুনের স্লাইস এনে আমি এর উপর বসিয়ে নিয়েছি এরপর হালকা হাতে আমি এটাকে একটু চেপে নেচ্ছি আর পাশ থেকে যদি আলু কিছুটা বের হয়ে যায় সেটাকে এভাবে একটু পরিষ্কার করে নিতে হবে একইভাবে এখন আমি আরও কয়েকটা বানিয়ে নিচ্ছি বেগুনি ডুবো তেলে ভাজার জন্য চুলায় পর্যাপ্ত পরিমাণে তেল বসিয়ে এখন আমি গরম করে নিয়েছি হাই হিটে তেলটাকে ভালোভাবে গরম করে তারপর চুলার আঁচটাকে কমিয়ে আমি মিডিয়াম করে নিয়েছি এখন বেসনের ব্যাটারটাকে আমি আরেকবার একটু ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি এরপর বেগুনের একটা সাইজকে খুব ভালোভাবে বেসনের ব্যাটারে কোট করে তারপর এভাবে একটু পরিষ্কার করে নিয়ে আমি গরম তেলে ছেড়ে দিচ্ছি আর এখন আপনারা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছেন যে ব্যাটারটা কেরকম ঘন হতে হবে আমি এখন তিনটা বেগুনি তেলে দিয়ে দিয়েছি আর একসাথে খুব বেশি বেগুনি তেলে দেওয়ার দরকার নেই কারণ বেগুনি তেলে দেওয়ার সাথে সাথে এগুলোকে উল্টে দিতে হবে তা না হলে বেগুন দুদিক থেকে ভালোভাবে ফুলবে না এই বেগুনিগুলোকে এখন আমি দু একবার উল্টে নিয়েছি এখন গোল করে কাটা দু একটা বেগুনকেও একইভাবে বেসনে কোট করে আমি গরম তেলে দিয়ে দিচ্ছি
আর একইভাবে তেলে দেওয়ার সাথে সাথে আমি এগুলোকে উল্টে নিয়েছি মিডিয়াম আঁচে রেখে এখন বেগুনিগুলোকে আমি গোল্ডেন ব্রাউন করে ভেজে নেব তবে বেগুনি কখনোই খুব বেশি আছে ভাজা যাবে না তাহলে বাইরের দিকটা খুব জলদি ভাজা হয়ে যাবে কিন্তু ভেতরে বেগুনটা ভালোভাবে কুক হবে না বেশ কয়েকবার উল্টে পাল্টে আমি এগুলোকে এখন ভেজে নিয়েছি আর এই বেগুনিগুলো এখন ভাজা হয়ে গেছে তেল ঝরিয়ে আমি এগুলোকে একটা কিচেন টাওয়েলের উপর তুলে নিচ্ছি এবারে একইভাবে আলুর পুর দেওয়া বেগুনগুলোকে খুব সাবধানে বেসনের ব্যাটারে কোট করে আমি তেলে দিয়ে দিচ্ছি আর খেয়াল রাখতে হবে খুব বেশি জোরে কিন্তু এটাকে চাপা যাবে না তাহলে ভেতরের আলুটা বের হয়ে যাবে মিডিয়াম আছে রেখে এখন এগুলোকেও আমি উল্টে পাল্টে ভেজে নেব তৈরি হয়ে গেল খুব সহজ দুটি ভিন্ন স্বাদের বেগুনি রেগুলার বেগুনিটা তো আমরা সবাই খেয়েছি তবে আলুর পুর দেওয়া বেগুনিটা খেতেও ভীষণ মজার হয় আমি আশা করছি রেসিপিটা আপনারা বাসায় ট্রাই করবেন এবং ট্রাই করে আমাকে জানাবেন আপনাদের কাছে কেমন লেগেছে তাছাড়া কিমার বেগুনির একটা রেসিপিও কিন্তু আমার চ্যানেলে আছে আপনারা চাইলে সেটাও চেক করতে পারেন লিঙ্কটা আমি নিচে ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দিব আর সবাইকে রমজান মুবারক জানিয়ে আমার আজকের ভিডিও শেষ করছি আমার আজকের ভিডিও দেখার জন্য আপনাদের সবাইকে অনেক ধন্যবাদ সবাই অনেক ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ